വെൽക്കം ടു ഇ സി സിവിൽ ഫോറി സാധാരണ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെമസ്റ്റർ ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ആവറേജ് എസ് ജി പി എ ദെൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ആവറേജ് സി ജി പി എ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോർമലി നമുക്കൊരു സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ എസ് ജി പി എ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എസ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ സി ജി പി എയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ചില കേസിൽ നമുക്ക് എസ് ഫോർ വരെയുള്ള സി ജി പി എ കാണണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അറിഞ്ഞ് വെക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേഡാണ് ഒരു എക്സാം പാസ്സാകുമ്പോൾ തരുന്നത് പാസ്സായാലും പാസ്സായില്ലെങ്കിലും ഗ്രേഡ് കിട്ടും പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗ്രേഡാണുള്ളത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പാസ് ഫെയിൽ ഇത്രയും ഗ്രേഡ്സാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ആൻഡ് എബവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ദെൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നയൻറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അപ് ടു നയൻറ്റി വരെ എ പ്ലസ് ആണ് ദെൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ആണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ദെൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ദെൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് എബവ് ബട്ട് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഫെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദെൻ ഈ ഓരോ ഗ്രേഡിനും നമുക്കൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക ദെൻ എ പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡാണ് വരുന്നത് ദെൻ എ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ബി പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ സി ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഡി സോറി പി പാസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ദെൻ ഫെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്രേഡിനും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഒരു സെമസ്റ്റർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെമസ്റ്റർ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമസ്റ്റർ അതിലൊരു നാല് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ നാല് സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് ബി പ്ലസ് കിട്ടി ദെൻ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായതേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഗ്രേഡ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും പോയിൻ്റ് അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ബി പ്ലസിൻ്റെത് എയ്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് പാസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ പത്താണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത് ഓരോന്ന് പറയാം ദെൻ അതിന് പുറമേ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അറിയാം ഓക്കെ നോർമലി ഇപ്പോൾ ലാബാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ് വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആറ് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ കെട്ടി യു സിലബസ് വെച്ചല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീം ദൻ അതിനുശേഷം വന്ന സ്കീമുകളൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്കീമിൻ്റെ കേസല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രേ ക്രെഡിറ്റ് മൂന്ന് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് മൂന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നാലാണ് മൂന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും നാലാണ് നാലാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ലാബ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ് വരിക സോ നമ്മൾ
So divided by 14. Allah kaditum gula nama sama itu. Ia katanya terayano. Ada airikun nama kita. As semin de semester grade point average nama orang itu. Apa actually nama kita hendak cegi itu? Nama kita cegi itu lalu. Nama kita SGPA karnam ini dengan kita semester grade point average karnam ini dengan kita summation of nama kita orang subject ini kaditu indu grade point. Divided by summation of credit. This is the equation you see. That is the CGPA, sorry, SGPA. Card number. Semester grade point average. Card number. Then we will do the semester grade point average. Card number. Okay. One subject in the credit. We will do the summation of credit. Summation of credit. Subject multiplied by grade point divided by summation of credit of all subject. Okay, अदलो पते हैं उसमें दिक्का suppose नमलो अन्नर अंडा subject लो fail आयी नहीं चाहिए का आ fail आये तुम गुड़ा नमले include या Okay, bahasa bahagian itu fail ayat yang keluar ini sebab itu grade point fail ayat ini zero an. Apa denominator lalu, apa sengadi beri lah. Pusat denominator lalu dengan dau, nama total kredit itu mana kandu beri kan. Nampol fail ayat ini biasa denominator lalu, orang akan agup pilla. Okay, then ini nama k cumulative grade point yang kandu beri kan. Apa nama k per S4 lalu student dia na, S5 lalu orang pun beri kan itu, S4 beri lalu semester lalu result itu anda beri kan. पेस वाले लोग एयर आने सीजीपीए की टीटल आते हैं, ओके सीजीपीए एयर आने की टीटल आते हैं, अब इधर टोटल आज समस्त लोग टोटल क्रेडिट आने वाले हैं ना तो 23 आने वाले हैं, लास्ट सब्जेक्ट इन डेम क्रेडिट आए इधर तो वाला तो 23 आने वाले हैं, एस चून डे केस में हमको क्रेडिट है सिक्स आना, लास्ट Kena bicara kita, then S4 anak anda ni, nama kita ada 7.2 gitu. Kredit telah anda ada ini, bos subject ni kredit telah ada ini, 23 gitu. Apa nama anda ni? Jangan itu CGPA kanan main di itu, nama kita jangan betul itu. Nama kita semester ini de SGPA multiplied by. Apa dia? Tiga kredit sebenar ni, tiga subject sebenar ni, ada kredit ni total 23 plus 6 into 24 plus 6.5 into 24 plus 7.2 into 23 divided by वाला और वो कर दिया हम ऐड यार 23 plus 24 plus 24 plus 23 ये चीज़ इधर कितना इतना यार ना अदा ना हमारा CGPA इन्हें बारे में ओके अब CGPA का गैस हमारे कॉमन आइटम वाला इधर आने के लिए CGPA इन्हें करना है ना कॉमन आइटम इधर आने के लिए summation of SGPA multiplied by credit of total credit of that semester अलेइ द SGPA नोड करना था असमस्त ने total credit divided by summation of total credit Pada malah seti variasi itu kan, engkel seti variasi la total kredit itu ada ya, nom S4 variasi engkel S4 variasi la total kredit itu ada ya. Angin ane nama lalu CGPA kan dua beri kena. Okay, apa angin ane SGPA kan dua beri kena, angin ane CGPA kan dua beri kena, ane clear aja ni cari kono. Pada pula nama k cila exam engkel kat ini ibu, engkel cila interview kat ini ibu, kaya nama k percentage of mark kono, engkel katanya ane percentage ane cuci karan lor. Kita itu normal itu provide ini la, pasal ini equation kita itu sah sah ini nandu, as sah sah ini engkel ane. नमक के इतने आना परसेंटेज गिट्टे ना दो आ परसेंटेज इन्दु बराई ना दो टन इन्दु एसजीपीए माइनस थ्री पॉइंट सेवेन फाइव आ सेमेस्टर डे के साथ दिखने परसेंटेज ऑफ मार्किंग ए सेमेस्टर अन्ना ना के लिए ये परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्किंग टोटल हमारे बेटक डिग्री के नमक के इतना परसेंटेज इन्दु ना रहने के � Dan persentase ini juga convert ayam bo kreatif provide itu telah. Ini baru ayat la selab skim itu provide itu telah. Okay. 
ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി സോറി സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ സി ജി പി എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ആവറേജ് സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് വരിക പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു സി സി ജി പി ആണ് ദെൻ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ എഴുപത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഏകദേശം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കായിരിക്കും നമ്മുടേത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ജി പി എ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി പി എ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കിലേക